tú dices. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Una Lucha Más. Eh, nuevamente en este viernes, este ya no tan caluroso viernes, pero Por fin. Tan, tan bello, ¿no? Tan emotivo. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Nuestro viernes de Jorge y Emanuel. Con palomitas. Viernes de Jorge y Emanuel y palomitas. Sin Jorge porque se va a ir a, a visitar a los chicos de Avena, que traen un producto muy chido, una cultura muy interesante, son muy competitivos. Y estamos aprendiendo mucho de ellos y esperamos también compartir con los chicos de Avena nuestro core, que es la parte de la pasión, los videojuegos. La el, emoción, ¿no? Trabajar con las emociones, más, nada, más que nada más con el dinero, nada más <risa> con, con ciertas cosas, sino ese otro elemento que hace más rico la sal, que hace más rico a los negocios, al trabajo, a la vida laboral, profesional. ¿Qué poeta vienes el día de hoy, Emanuel? Oh. Déjame decirlo. Eh, pues... ¿Cómo, ¿Cómo está este viernes? ¿Cómo, ¿Cómo amanece este viernes para nosotros, Caro Oculta? Emanuel, ¿tú, ¿tú qué has estado ahorita, pues, de aquí para allá? ¿No acabas de llegar a una junta y ese show? ¿Cómo, cómo ha estado? Una junta con una empresa muy interesante. Son servicios financieros respaldados por las entidades bancarias. Seguramente habrán visto en lo largo de los últimos programas que hemos hecho cosas para partidos políticos, para agencias financieras... No todos los juegos son totalmente lúdicos, también hay ese componente de hacer más divertido procesos y tiene una ventaja. Los procesos aburridos son pues, muy estables, pero no son atractivos. Y los juegos pues, no generan tanto dinero, son muy riesgosos. Entonces buscamos seguir creciendo en la parte de diseño de juegos y desarrollo a través de hacer videojuegos para ciertas empresas. Y fue para mí familiar, me ha tocado trabajar ya en ese tipo de ambientes, nos pusieron a varios proveedores, unos de educación o capacitación, otros de contenidos gráficos. Estaba el cliente, que son el, los servicios financieros, y nosotros más representando la parte de, de juegos y aplicaciones. Estuvo muy divertido, estuvo interesante. Eh, me recordó a, a hace rato que no tenía una junta de ese tipo. ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué onda, Sirena? ¿Qué tal? Bueno, ahora. ¿Ustedes quieren algo del Oxxo? Mm. No nos han contestado. Uh, uh, yo luego voy, pues, pero... Tenemos también a Juan Pablo. Ah, quiero palomitas. Ah, nunca pongan un bote con palomitas aquí en el estudio porque se les va a antojar a todos. Y ahorita voy porque tengo que retirar. ¿Dónde? Tengo que retirar, entonces ahorita voy. ¿Cómo está el ánimo del estudio en un viernes? Creo que tranquilo. No fue un viernes catastrófico. Sí tenemos ahorita en un proyecto en Titlán. Traemos... ¿Ya, ¿Ya podemos hablar de él? No sé, la verdad pues, no estoy confundido. Uh, sí, sí. No le digan a nadie que estamos hablando de título. Yo lo conozco como el proyecto T, no sé. Lo decía como el proyecto T, no sé. Ahora pues veo que podía... Pues yo lo he mencionado, pero mejor sigamos le llamando el proyecto T. Y sobre todo porque traemos un conflicto a nivel técnico. La parte del mapa está chocando con la parte de notificaciones. Oye. Oh, yeah. Y no permite que en Android se compile. ¿En iPhone se puede compilar en iOS? Tampoco, en tampoco se puede compilar. Estamos teniendo broncas compilando. <risa> sí, desafortunadamente para... Para Edgar, la parte publishing es donde truena todo. QA y publishing es donde... Es, es el típico, ¿no? Hoy tuvimos un caso de esos. Eh, vino un programador que está terminando sus prácticas profesionales ah, con ¿qué? nosotros. Sí. Nosotros. Y dijo, en mi compu sí jala. Saludos, y a la hora saludos, de transferirlo... <risa> pues no. No pasa. Y es lo que recibe generalmente Edgar. De que, oye, sí funciona en mi computador y a la hora de publicar salen todos los errores y complicaciones. Sí, de hecho es algo muy gracioso que nos pasó precisamente, como dice Manuel, eh, en la computadora. Y efectivamente en la computadora... De vez en cuando, no, no jala perfectamente, de vez en cuando jala, eh, pero cuando lo pasas al celu celular, la función deja de trabajar. Te quedas de, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿Pero aquí está funcionando? ¿Qué está pasando acá? Entonces, sí, son como cosas que uno dice, incluso vas tú luego con los programadores y dices, oye, pero está jalando aquí tú, y ellos dicen, pero pues, yo sé que sí funciona, ¿no? A lo mejor algo estás haciendo mal tú, y tienes que regresar a ver si estás haciendo algo mal tú, y lo ves que no, o sea, pues, la cosa está bien. Eso sí, es... Pues es... Um, agridulce, traemos un nuevo tablero de control o tablero de planeación en el cual los viernes como hoy hacemos la planeación para la siguiente semana de hecho no nos hemos juntado, no nos hemos juntado pues. terminando tenemos que revisarlo Edgar que está coordinando algunas aplicaciones y toda el área de TA Publishing y luego está Elías que está principalmente con Reto Rusia y yo estoy llevando Commerce y Atena Atena es nuestra plataforma de educación de hecho, está muy interesante. El proveedor que estuvimos platicando también utiliza nuestra misma tecnología base. Entonces, <risa> funciona. Siempre básense en algo que ya está establecido y sobre ahí iteran. No, no quieran reinventar todo desde cero. Estamos en una fase 1, tanto de juego como aplicación para el cliente que ya les mencionamos. Entonces, estamos en ese proceso súper creativo. Vamos un poco atrasados, pero no exageradamente. Creo que en general el área de producción 
Vamos apenas cumpliendo, pero no vamos tan catastrófico como en otras semanas. La parte que sí está más o menos es la parte de, de cierre de ciclos, porque muchas personas están diciendo que a partir de julio dejan de estar con nosotros, y pues eso involucra trabajo adicional de replantear y planear un montón de cosas. Han sido muchas juntas de administración, comercial, producción, para ir prediciendo qué es lo que va a suceder en próximos meses. Y pues está reacomodando muchas fichas. Esta, este mes a partir de abril, que estuvo bastante complicado por lo de Nissan y que hubo un mes muy duro, y lo mayo más o menos, y junio como que se está cosechando toda esa energía y al mismo tiempo el área comercial está con todo y producción sí. estamos como que medio... <risa> Eso, eso hay que reconocérselos, ¿no? O sea, el área comercial nos está botando como un montón de... de, 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 pues de ¿cómo, ¿Cómo decirlo? De cosas. <risas> Para mayo el comercial estuvo horrible y producción sacó la casta. Pero ahora se voltearon los papeles y comercial está echándole muchos kilos y nosotros somos los que estamos quedando un poco atrás. Y pues ahí vamos, disfrutando mucho de, de retos nuevos, pero también queriendo hacer algunas cosas. En junio, a principios de finales de junio, principios de julio, va a entrar un proyecto de, de commerce que se alinea con el inicio del siguiente ciclo escolar. Y va a ser un madrazo de trabajo. Y, al, y pues así como que con la sonrisa de Anaya, de pollitos en fuga, de que las cosas todavía no funcionan demasiado bien. Y todo, ¿no? O sea, son alrededor de 20 personas. Mm, tenemos el lanzamiento Reto Rusia la próxima semana Ya va a estar en los teléfonos de forma final Y va a ser un lanzamiento muy importante Porque coincide con el arranque del mundial Entonces las personas que están apoyando en Reto Rusia No pueden estar apoyando en Commerce Y no pueden estar apoyando en Atena En eh. el proyecto T tampoco En el proyecto T Pues más o menos Porque tenemos una persona a tiempo completo Ed, Eduardo Vélez eh, Que se incorpora con nosotros Y muy seguramente también se pega al equipo de Commerce es alguien que ya estuvo con nosotros hace ciertos años y pues ya tomó más experiencia, también emprendió y pues anda viendo qué rollo. ¿Quién más tenemos? A Gabriel, que nos gustaría incorporarlo muy fuerte en la parte de backend. Hoy se nos enfermó eh, Alex, Jorge Alex Cacas le llaman. <risa> Jorge Alex Cacas, no puede definirlo mejor. Samudio. Que él viene de pues, una escuela que ahora tengo cierto cariño, que es la Universidad de Artes Digitales, que fuera de algunos detalles que ya hemos platicado mucho, pues tiene, tiene mucho corazón y es, me recuerda como a Caraculta, ¿no? Somos un grupo de pequeños, somos un pequeño grupo de guerreros que competimos contra gente que tiene más experiencia que nosotros, que tiene más capital que nosotros, sin embargo no nos vamos a bajar y seguimos en eso. Y a raíz de todo esto que, que hemos estado platicando, pues la conclusión de la semana para mí es esa, de que la pasión es lo que nos va a permitir salir adelante. Tuve una plática con Jorge hace poco de que aunque esto esté duro y sea complicado, solo nuestro esfuerzo, nuestra pasión, nuestro trabajo, nuestra orientación a los resultados nos va a permitir pues, sacar adelante mucho. Algo que a veces se me complica a mí como líder del equipo es que yo intento generar o transmitir o invitar a nuevos líderes, pero es bien difícil. A veces para mí es complicadísimo. Una de las cosas es que me piden que yo les diga todo lo que tienen que hacer. Y a mí eso no me gusta, porque yo no soy así. A mí no me gusta que me estén diciendo qué hacer. Entonces me cuesta mucho trabajo a la gente decirle qué hacer. Pero tengo que asumir el rol que, que tengo y que se me presta. Eh, me gusta mucho organizar equipos. Pero a lo mejor si el liderazgo es bajo, pues tú tienes que asumirlo y decirle a la gente las cosas, planear. Oye, y yo acordé con el cliente que en una semana tienen que hacer estas cosas y pues de mi modo. Otra cosa también como conclusión que, que me ha tocado de este lado, pues es de que ser tan poco exigente no es tan bueno. Te lo explico. En la universidad, mi primer cuatrimestre que me tocó dar clases después de como dos, no más, como unos tres, cuatro años que no había dado clases, a mí me gusta mucho, eh, me regañó el, el director y me dijo, oye, fuiste muy blando, fuiste muy permisivo. Si el alumno entregaba la tarea, no pasaba nada. Si no la entregaba, no pasaba nada. Y al final el alumno no aprendió. Tuvo un ambiente quizás cómodo, pero no se desafió y no creció. Y al siguiente fue un poco más exigente y ahora sí, este, este mes tuve bastantes alumnos con muy bajas calificaciones y el cuatrimestre pasado me tocó reprobar un alumno y tuvo que repetir el año. Pero sinceramente no tenía el nivel. La escuela, a pesar de que es como una caja de arena, un pequeño sandbox donde el alumno juega a la vida profesional, 
pues también deberías aprender algunas cosas. Como uh -huh. que si no entregas las cosas a tiempo, no las entregas con cierta calidad, pues por supuesto que hay consecuencias. Y eso es lo que tenemos que hacer en el estudio. Y es bien complicado cuando tienes que mezclar trabajo con familia, con amistad. Y algo que yo ya como que tuve que asimilar es que va a ser muy difícil que mi equipo de trabajo me vea fuera de la relación de un jefe quizás. Porque por mi responsabilidad pues tengo que exigir resultados. O como cuando el papá te regaña y tienes 15 años y dices, ah, odio a mis padres porque no me quieren. Es una relación algo, algo así. Porque les importas, tienen que ser exigentes contigo. Y te van a odiar, ni Pepe. Y otra cosa que también tuvimos como que asimilar, pues esa parte de, de dejar ir a las personas y cerrar los ciclos. Eh, con asumir o entender o asimilar de que los ciclos pues, son de cierta cantidad de años. Las nuevas generaciones eran sus ciclos más cortos, más pronto. Eh, hay muchas referencias, hay muchos libros, hay uno que me gusta mucho que se llama Millennials en la, en la oficina. Los Millennials son chicos que hoy en este año tienen alrededor de entre, varía mucho, pero 18 a 35 años, 20, 22 a 30. Pero bueno, las generaciones actuales que trabajan con nosotros, que están estudiando o acaban de estudiar, es una combinación entre Millennials jóvenes o Centennials viejos. Es una cosa muy rara. Entonces, pues, están explorando muchas oportunidades. Un caso, mi esposa en un año tuvo seis trabajos. Oh, sí. Entonces, al equipo de trabajo, pues, claro que puede explorar muchas oportunidades. Ahorita estaba platicando con una de nuestras personas de arte y me dice, es que yo nunca me había imaginado trabajando en videojuegos. Entonces, estoy explorando esa oportunidad, pero también genera dudas e incertidumbre. Oye, sí. yo les pregunto a todos, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te gustaría ver? ¿Cómo te gustaría crecer en la empresa? Y me dice, pues, no sé. Y es válido, realmente no, no se sabe. Y ayer Jorge me dijo otra cosa. Oye, tú tienes, tú tienes, así por puros números, menor edad que yo. O sea, yo soy más viejo que tú y tengo, en esos 10 años de diferencia, yo he hecho más cosas. Eso es lo que me costó mucho a madrazos entenderlo. En mi primer trabajo formal que yo tuve, yo tenía ese, ese, ay, no sé si es un ego, esa confianza o esa forma de ser. Y que decía, oye, pues yo sé programar muy chido. Yo sé hacer muchas cosas, pero a mis 22 años que tenía una cosa así, pues me fue muy duro entender que efectivamente alguien de 30 o 40 años tiene mucha más experiencia que tú en muchas pequeñas cosas. A lo mejor sabes programar como nadie o llevas 40 años programando, pero son esas habilidades sociales, ese trabajo en equipo, esas mañas, ese callo que te permite diferenciarte de personas que no lo han hecho. Entonces, una de las cosas así y que quería platicar en el programa de hoy Ajá. es la parte del fracaso al joven a las personas de 25 años para abajo por decir un número les cuesta mucho la parte del fracaso un fracaso amoroso el primer fracaso amoroso es lo peor se quieren aventar del balcón <risa> como al quinto más o menos como que ya no te duele tanto ¿va? o las personas que se divorcian al tercer divorcio ya ni te sabe ya no. <risa> Y no, no lo quiero ver nada más la parte negativa, mm. sino que también ese ser más resistente emocionalmente, pues te permite superar retos que hasta son comunes. Dicen que 9 de cada 10 empresas fracasan, 9 de cada 10 proyectos fracasan, no son exitosos, vas a tener que escribir 10 libros para que al décimo uno medio venda, o incluso casos como Robio. Robio, la super empresa que desarrolla videojuegos, los pájaros enojados, que por cierto aquí tenemos uno. Bien, si no ubican a Robio, probablemente ubiquen a este mundo. Déjate un poco, ahí está. Ellos hicieron 50 juegos, más o menos 50 juegos, antes que les pegara ese. Y ya casi iban a tronar. No sé si conoces a los güeyes de Kleptocats, a Hyperbird. Mm, sí. Ellos, el juego que les pegó fue el último. Pero entonces a veces pasa eso, cuando ya estás al borde de quebrarte, al borde de de la desesperación, liberas tus presiones y dices voy a aventarlo todo y es cuando las cosas empiezan a mejorar. Yo lo veo en el caso de nuestra área comercial, hubo un mes malo y ya empezaron a acumularse las cuentas y todo, le echaron todos los kilos y ahora están rebosantes y que hay muchas oportunidades, se, se nos están acercando pues muchos clientes que apenas van a cerrar. De hecho, eh, antes, perdón que te interrumpa, pero no voy a decir obviamente nada, ni nombres ni nada, pero... Pero Pepe. Pero eh, gracias a Lalo, salva la ciudad. <ríe> pues no han descargado, descarguenlo, carajo. Eh, 
nos hablaron precisamente para pues porque estaba el juego interesante y por ahí hay algo no que les interesó eh, la idea la, el concepto y pues pues uh, ¿qué, Al, qué se puede algo decir, como ¿no? Lalo en otra parte del país exactamente así tal cual entonces pues, está súper chido no o sea no sé tú qué sí sí escuchaste eso no me imagino sí no, más o no, menos no sé bueno a mí se me hace bastante padre y es ahí donde pues el mensaje motivacional de la semana estuvo chido. O sea, que pasen las cosas no depende ni del gobierno, ni de, ni de la situación. Depende de ti, de intentarlo, de no rajarte. Evidentemente rajarte con una astucia. No vas a intentar 40 veces lo mismo esperando que pasen cosas diferentes. Tienes que retomar lo que aprendiste a lo largo de los últimos meses o años y seguir intentando. Yo a veces no comprendo la mentalidad guerrera de... De los espartanos, nuestra mascota es el espartano De que estás ahí, batalla, lucha, tra, lucha, tra, lucha Porque hay muchas personalidades Hay gente que realmente es luchador Hay gente que es más acá Un perfil que lo ve de más lejos Pero como equipo, como grupo Hay que luchar mucho Y es como algo que va en contra de la mentalidad mexicana Es tranza para que avances A este güey, engaña a la gente Y es más, bueno A pesar de todas esas condiciones que a lo mejor no te gustan Sigue trabajando por lo que buscas por lo que quieres Y por eso hoy es viernes de pasión Hoy estamos aquí gracias a la pasión que tenemos Por vivir de lo que amamos Porque Obvio. siempre el camino fácil Suena más atractivo Oye, es que pudiera enfrente ganar el doble Pudiera mm, las, Por cinco años hacerme güey Y no hacer nada y que me mantenga el gobierno Ahora necesitas tener un porqué Muy, muy, muy fuerte O sea, ¿por qué es más atractivo estar en esta madre Que es tan difícil que entrar a trabajar un banco? Porque ya trabajaste en un banco y ya sabes que es una joda. Cuando hay personas que están sacando el, sus primeros trabajos, acaban de salir de la escuela, su primera empresa, pues no tienes una perspectiva para comparar contra cómo es el resto de las cosas, cómo es el resto del mundo. Y siempre el, el pasto es más brillante en otro lado. Y si me voy a Estados Unidos, y vas a Estados Unidos y te das cuenta que ni siquiera es lo que tú habías pensado. Yo cuando fui a San Francisco, al famoso Silicon Valley, me dio una decepción medio complicada, porque todas aquellas instituciones que se te, se te hacían tan glamurosas, Google, Google está chafa dentro de, su, lo, dentro de lo bueno que es. Facebook son un conjunto de oficinas que aquí las tenemos mejores, el clima es mejor. Y, vas, y te bajan el video, ¿no? Por andar diciendo eso. No, 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 Facebook es mi empresa favorita. Muchas gracias por esperar, ¿no? No, no, o sea, lo que refiero es que sí, sí, sí. todo tiene lados buenos y malos. Y es una lucha muy constante que, que no sé si lo tenemos que sufrir tanto, pero sí lo tenemos que sufrir aunque sea un poco. No sé si supiste que hoy se, se murió, se suicidó Anthony Ay, Bourdain. ¿Sí supiste? Sí, sí. Y para, por ejemplo, yo tengo... No lo, con, no lo conozco, no lo sigo Pero a mí me caló, yo estaba dando clases en la mañana Y luego me avisa mi esposa Así súper triste llorando Bueno, por mensajito, pero yo me lo imagino ¿Qué crees? Se murió Anthony Bourdain Y ya me pongo yo a investigar Y yo estaba aplicando un examen Entonces los alumnos están ahí en friega Y así me entró el sentimiento Porque es una imagen inspiradora para mi esposa Hoy mi esposa está cambiando su carrera De finanzas a gastronomía Pues inspirado por entonces, toda esa pasión de esta persona, las causas de muerte de las que vamos a platicar en otra ocasión, posiblemente suicidio por estrés o por... Que están, bueno, platicámoslo de una vez. También, si tú tienes problemas personales que te afectan a tu trabajo, pues te vas a suicidar y tampoco está chido. Algo que me habían platicado es que en San Francisco está la tasa de suicidios más alta de empresarios. Porque el ambiente es tan competido que es muy complejo. O a veces llega a haber, no sé demandas o tienes una empresa de criptomonedas y la atacan y ahora debes 40 mil millones de dólares, pues lo más fácil es aventarte de un, de un puente. Entonces tienes que balancear mucho tus emociones hasta cierto punto. Porque a mí me dicen mucho, oye, es que debemos lograr que eh, lo que sea necesario para lograr esta causa. Y digo, pues a veces no, a veces no es necesario perderle el cariño de tus hijos, per perder a tu familia, perder tu salud. Pero al mismo tiempo la, la lucha es dura. Entonces sí tienes que sacrificar algo, pero a, a veces yo digo que no debes sacrificar todo. Y a lo mejor a veces suena un poco mediocre, pero la mejor recompensa pues es el intentarlo y el lograrlo. A diferencia de la escuela donde todos pueden sacarse su 10, se parece esto más como un deporte, como un arte marcial. 
uno va a sacar el primer lugar y los demás tienen que disfrutar competir. Imagínate que hubiera, a, a lo mejor así suena, ¿no? Pero que hubiera 31 perdedores y un ganador. Pues esos 31 tienen que buscar una motivación para estar ahí. ¿Tú qué opinas? Sí, no, o sea, sí, sigue tú porque soy, de hecho estoy escuchando ahorita. Es... Va, y otra cosa, a mí me gusta mucho, si sigues mi blog, eapl.mx y luego abajo Medium, este... Cuando me vine hace un poco más de un año, de hecho tengo que volver a escribir porque no me he hecho ese hábito, eh, puse una canción que me gusta mucho, que es The Kids from Yesterday de My Chemical Romance. Es, es Hoy traemos la discusión de cuál nos gusta más, Green Day, My Chemical Romance, o Blink, Blink o Terry Seconds to Mars, 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 pero es pues, como que fue el, el cabellito negro porque casi nadie le gusta. Es que ya eres leto. <risa> Hay una canción que me gusta mucho, los chicos, los niños de ayer. Que tiene mucha nostalgia. Y de hecho lo puse de... ¿Qué onda? Tenemos aquí a Hernán. Hola. Bienvenido Hernán. El mismísimo Lucas dice hola. Por cierto, los invito <risa> a que agreguen, se agreguen su marquito de sí, mi se, candidato. Ahí sale, tú acércalo. Un poco ah, más arriba. <risa> mi candidato punto. ¿Cómo? Ah, no, ¿qué es? Mi candidato 2018. Mi candidato 2018. De hecho, sí pueden checarlo en Facebook y están los marquitos, ¿no? Me parece. Supongo. Quiero creer que sí. Eh, ya están los marquitos. Varias personas aquí ya lo tienen, así que pues, pónganselo ustedes también, ¿no? Lo que quiero agregar en el blog es una entrada. Me gusta mucho Quora. Si no lo conoces, te recomiendo que lo uses. Ellos tienen como un algoritmo de Machine Learning que entre más leas de algo que te gusta, más artículos te va a recomendar. Empiezas a leer de programación y te mete programación. Lees de farándula y te mete farándula. Entonces me están metiendo muchos de programación que se me hacen súper chidos y aparte de negocios. Y me llega un resumen diario, semanal o algo así. Y me quedo picado porque son noticias muy, muy interesantes, bueno, artículos o, o comentarios. Mira, aquí hay uno de, que me gusta mucho, que si tú estás pensando abrir un estudio, ser freelance, vivir de tu pasión, me gustaría que lo checara. Son como unos puntos que es importante recordar o... O a veces en momentos duros decir, bueno, estoy haciendo esto por esto, con esta guía, con este camino. Pero ahí van. Nota. Vale. Advertencia. Esto pudiera no funcionar para todos y muchos emprendedores tradicionales pudieran estar en desacuerdo. Pero, al menos, yo sí los comparto y se los recomiendo. Número uno. Tener una gran o enorme pipeline o caminos o formas de productos y compañías. Entre más empresas tengas, entre más tengas diversificado tu riesgo, entre más productos tengas, hay la posibilidad de que uno pegue y los otros no. Y ahí lo que, contra lo que se compara este emprendedor es que muchas personas a veces dicen, es que tengo un juego, le voy a apostar a este juego, todo mi dinero, voy a apostar la casa, o voy a escribir un libro, o voy a dedicarme a este trabajo, o voy a dedicarme a este camino profesional. Cuando lo que te permite diversificar el riesgo es tener varias opciones. Y a veces me dicen, oye, ¿por qué das clases en la mañana? ¿Y por qué estás en cabo? ¿Y por qué eres miembro de dos aso asociaciones civiles? ¿Y por qué eres voluntario en las noches? Porque esa diversidad de actividades me permite uh -huh. estar lleno en muchos aspectos. La parte de dar clases me llena mi, mi no sé si es ego, pero mi parte intelectual, la parte de trabajar me llena mi mi parte profesional y la del voluntariado me llena mi parte social. ¿De qué eres voluntario? De un chorro de cosas. Desde igual dar clases a personas de, de escasos recursos o a veces asociamos, bueno, damos eh, mentorías para emprendimiento social. No sé, por ejemplo, voy a decir un caso. Chicos tarahumaras que quieren eh, aprender a hacer una empresa y les damos las asesorías sin costo, por ejemplo. Y bueno, pues prácticamente... Ten muchas cosas que hacer, no te enfoques nada más en una, ¿no? Algo que yo también intento hacer, aunque a veces siento que se me acaba el tiempo, es tener una excelente relación con mi esposa, dar lo máximo las 6, 8, 10 horas en el trabajo, dar lo máximo en la parte de educación, ¿no? Y originalmente yo cuando había salido de la escuela, o bueno, durante mi educación profesional, yo tenía como un triángulo que dije, oye, quiero dedicarme a salud, a educación y entretenimiento. En teoría la salud es algo que se necesita para vivir, y en teoría hay mucho dinero, pero ya cuando lo viví, lo trabajé, dije, esto está muy feo, no está tan padre. Eh, son ambientes muy gachos los de, los de salud, reemplacé lo de salud por eh, industria, entonces aprendí a trabajar en la industria. 
que platicamos ya en el programa anterior, que la diferencia entre industria y hobby, pues es muy marcada, ¿no? Uh -huh. A lo mejor el hobby es, ya lo hemos platicado, aquello por lo que tú pagas por disfrutar, ¿no? Uh -huh. Quiero ir a correr un coche, bueno, te cobran el coche, te cobran eh, la gasolina y no ganas nada. ¿va? El extremo contrario, ¿cuál sería? Ser un corredor profesional de coches. Y está en la Fórmula 1, etcétera, y lo ya ganas por patrocinios, pero tienes que estar entrenando diario y sacrificas cosas por ir a competir. Un término medio podría ser, soy un freelance. De vez en cuando, soy un Uber, ¿no? Me, mi tiempo libre me pongo a manejar y me pagan. ¿no? Eh, aprovecho rápido más. Este, Jorge nos manda saludos. Y Hola, Lilian, Jorge. Liliana Zapata también nos manda saludos. Nos manda una manita. Hola, Mir Hola, Miriam. Qué bueno que estés aquí otra vez con nosotros. Hola, Miriam. Esperemos gusta? que te guste el programa. Estamos platicando de la pasión como mecanismo y como recurso indispensable para sacar un estudio de videojuegos adelante y tu vida profesional. Y, y tu, tu vida, vida en general. No te suicides como antes <risa> Eh, yo ahorita me despido un momento porque tengo que ir a subir unas cosas Porque pues la pasión me dice vete a subir esa, esa aplicación No, qué apasionado, eh no, Qué apasionado, no, no. no. Eh, Me despido y te, los dejo un rato con Emanuel Yo sé que... Ah, ¿Quieres que yo cierre? Pues eh, sí, por favor eh, vale. sí, no, no creo que tengas problemas Bueno, me despido rápido eh, Espérenlo, ¿no? Porque esta publicación va a ser para ustedes, más que nada Para nosotros también, pero sé que a ustedes les va a gustar bastante, ¿no? Estamos, estamos trabajando en publicaciones de Reto Rusia Si ustedes saben que es, que es Reto Rusia Si no lo saben, pues... Pues van a verlo pronto, ¿no? Pueden visitar nuestra página también en Facebook y checar más o menos cómo va la onda, ¿no? Y pues nada, les mando un saludo motivacional de aquí hasta el... De este viernes, espero que terminen esta semana con todos los... ¿Cómo decirlo? Con todas las ganas, ¿no? Con toda la, la actitud y que el lunes le empiecen, pues, chido. Yo, lo, yo me despido, de aquí al lunes nos vemos y pues... Los dejo en buenas manos, Manuel, por favor. Bueno, continuamos. Eh, ¿Dónde veo las personas que están? En Facebook, en Facebook de Caro Culta. Ah, ok, perfecto. Ahí, si tienes alguna pregunta, por favor ponla eh, y la voy a ir checando en mi teléfono, ¿va? Bueno, estamos platicando de, a diferencia del emprendimiento tradicional o de cómo te dicen las escuelas que van a hacer los negocios, etc. En mi Facebook personal puse un artículo de Quora que me encanta, eh, con algunos puntos que me llaman mucho la atención, se me hacen muy interesantes. Eh, estoy aquí jugando con el micrófono Si se escucha un poco de ruido, avísame Punto número uno, tener una gran pipeline Una gran cantidad de productos y compañías Para diversificar el riesgo Y aparte aprendes de muchas cosas Te recomiendo que leas el artículo de Encora eh, Número dos, asume que tu empresa va a fallar Esto es muy difícil, asume que tú vas a fallar Estamos platicando que 9 de cada 10 proyectos 9 de cada 10 personas 9 de cada 10 emprendimientos, videojuegos, productos, libros, van a fallar. Pero entonces tú me vas a decir, oye, tengo que fracasar aproximadamente 9 veces. Quizás 9 o quizás mucho más. Platicamos también que Robio tuvo que sacar 50 juegos muy poco exitosos para que al 50, al 55, algo así, pegara Angry Birds. Pues imagínate la carga emocional de soportar 50 fracasos. Bueno, es lo que tenemos que... Y es lo que diferencia a las personas que logran el éxito de las que nada más andan por ahí viendo que, que se encuentran tirado por la calle. Es una mentalidad un poco latina, ¿no? No, no lo han platicado. Mira, estoy aquí aprendiendo a mover las cámaras junto contigo. Asume que tu empresa va a fallar, esto es muy difícil. Tú le puedes decir a, todo, a todos qué bien es el producto, la compañía, pero si tú no piensas que el producto realmente va a funcionar, ¿por qué la gente va a creer en él? Entonces, esa es la parte de la pasión. A lo mejor irracional, pero que debemos tener para subsistir. A mí me pasa mucho con, con los videojuegos. Yo intento crear un juego por mes, por lo menos. Y a mí la parte que me falla y en la que tengo que seguir trabajando es, mira, este es mi bebé, quizás lo hice con mucho cariño, y la gente lo ignora, no lo juega. Por mil razones, no por la parte que le falta marketing, pero también porque está poco pulido. Y ahí es donde yo como diseñador de juegos necesito ir creando esas habilidades de, claro que hacer cosas para un nicho, pero estar muy emocionado por este juego y, y comentarlo y transmitir esa pasión. A veces la pasión se queda dentro de la oficina y no la sabemos transmitir para afuera. Y es lo que muchos nos recomiendan, salte del maldito edificio y comparte esto y transmítelo. Y no hay nada mejor que un sentimiento de que realmente esto que cree con tantas ganas, con tanto empeño, lo están disfrutando otras personas, se acercan contigo y dicen, gracias, Gracias por haber creado este producto. A mí me fascina la creación de productos. Eh, y una de las metas que yo tengo, digo, no todos lo tienen que hacer así, pero si eres creador de productos y de nuevas ideas, es ponte cada vez una meta más ambiciosa. 
Originalmente cuando tú estás en la escuela creas un producto para el profe, lo, lo juega, lo disfruta una persona. Luego después empiezas a trabajar y te piden una paginita web que sirve para 10 empleados. Entonces de 1 escalaste a 10. Y luego después, ya que generó confianza ese sistema, te pasas a 100 y multiplicaste por 10. Aquí el reto es que cada año o cada cierto tiempo multipliques por 10 el alcance de tus contactos, de tus empresas, de tus productos, de tus videojuegos. Es muy crítico esto y no lo digo nada más por relleno, por teoría, porque las, la diferencia entre esas empresas escalables, esas empresas de exponenciales, a diferencia de los crecimientos lentos que había en, incluso antes de la revolución industrial y un poco más acelerados en los años 1800, 1900, 2000, es que por tecnologías de la información ya tenemos la capacidad de generar un producto que, al menos en un golpe de suerte, de pico tenga un millón de usuarios y después a lo mejor se muere, pero puede llegar a muchas personas. Aunque el reto técnico en este momento es de que cada vez es más complicado, cada vez la curva de arranque es más pronunciada y hay muchos competidores. Pero si sí ponte esa meta. Si tú ya atendiste una empresa a mil usuarios, quizás puedes brincar a 10.000 mil. Ahora, no significa que entre más usuarios es mejor, lo que hemos platicado. Pero sí que esos mil, diez mil, cien mil que impacten, estés muy apasionado de atender, de servir, de ofrecer valor. Y evidentemente va, debe haber una recompensa de regreso. Pero bueno, entonces esa es la parte de asume que tu negocio va a fallar y comparte la pasión. Mm, antes de que metas tanta pasión, porque a veces sucede eso de que creo mucho en este proyecto, creo tanto que este videojuego va a funcionar y es crítico para llegar al siguiente paso de sobrevivir, pero asume que va a fallar. Ten ya preparada la emoción de que aunque le eches todo tu empeño, a la gente no le va a interesar, las circunstancias no se van a dar, pero tú vas a dar tu máximo y eso te va a preparar pues, para la siguiente. Si sí, tú vienes a preguntarme tus plataformas, mi instinto de ventas va a salir, te va a vender valor. Pero sé que probablemente no lo vas a querer y sé que seguramente no le va a dar el valor a todos y no se va a llegar a ese famoso punto de equilibrio, etc. Pero no importa, no debe importar. Debe, a pesar de las condiciones, tú estar motivado a aprender de eso que tú... Pues viste que no funcionó, tuviste tu máximo esfuerzo, quedaste en segundo lugar. Mientras no te mueras, viene otra que también eso es importante, no morir, que tu empresa no muera por falta de recursos, que tú no mueras por estar cubierta en deudas impagables, o que de pronto te dé un infarto y te mueras, o vayas caminando por la calle y te aplasten. Eso es algo bien complicado, un poco tabú, a veces yo cuando lo platico con empresarios o con mi familia, pues son temas difíciles de platicar. Pero como lo habíamos dicho con el caso de Robio, cuando pierdes el miedo a la muerte, te atreves a hacer cosas diferentes. Yo lo veo en el caso de mi familia. Aquellos que han estado encamados y casi en coma y a punto de, de no saber qué iba a pasar, cambia su vida y le da un enfoque distinto. Entonces, perder el miedo a la muerte es muy bueno y no morir también es muy útil y muy práctico. Bueno, en el punto 3 de los puntos que estamos platicando sobre cómo ver a los negocios, a las empresas de una forma diferente, el 3 es que el dinero ama la velocidad. Una vez que un producto está funcionando bien, Contratas a alguien, contrata a alguien para que lo atienda y muévete al siguiente producto y nada más velo por encima, no te claves necesariamente en un solo producto. Y siempre está detectando aquellas oportunidades que están calientes. Yo sí lo he visto, a veces se apasionan tanto por un concepto viejo que va en desuso. Yo lo he visto en el caso concreto del hub de emprendimiento, hubo un boom en el emprendimiento en, en la zona norte del país y funcionó muy bien, nos fue bastante bien cayó por mil situaciones y el número de clientes que tuvimos bajó y había que tomar decisiones como buscar un lugar nuevo, buscar una estrategia, pero seguimos en, por algún tiempo obsesionados en mantener los mismos productos y obviamente eso no funcionó. Entonces tuvimos que buscar alternativas y los que lo habían hecho nos ganaron y nos dieron un paso adelante. Entonces, identificando lo que está todavía caliente, lo que está emocionante. Mm. Habla de que los famosos NDA, las patentes, son un pequeño lastre para empresas pequeñas que, que necesitan alta velocidad. Quizás es importante cuando ya tienes un corporativo de 400 mil personas, exagero, pero sí hay ciertas cosas que tradicionalmente te dicen, oye, no reveles tu idea, firma papeles muy engorrosos, regístrate como una sociedad y gasta mucho dinero. Y conforme vas aprendiendo a desarrollar tus productos, vas aprendiendo que no es tan 
tan crítico. Ciertos estudios que son amigos de nosotros dicen, yo no puedo revelar datos, no puedo revelar nada, no puedo decir nada. Y al final te das cuenta que pues, generas una falsa imagen de, de crecimiento que después te explota en la cara, quizás. O al revés, nosotros podríamos aprender que ser tan, trans, ter, <coughs> perdón, ser tan transparentes en estas transmisiones, pues a lo mejor un día nos metan algún problema. ¿no? La parte número 4. Los mercados saturados es donde está la mayor parte del dinero. Si un producto está saturado, esto significa que el dinero puede llegar aún más fácil. Entonces una recomendación es algo que nos enfrentamos todo el tiempo porque los mercados saturados no son emocionantes. Es más emocionante, es más adrenalina en estarnos metiendo en cosas que no sabemos ni por dónde. Pero bueno, tú tienes que tomar una decisión. ¿Quieres ir a donde hay mucho dinero? ¿Quieres ir a donde hay mucha emoción y poco? Quizás un balance entre ellos. Quizás tomar emociones de que en este ciclo, de, en este semestre quiero correr ciertos riesgos y después me voy por algo más tranquilo. Y sobre todo toma referencias, ve lo que está en el mercado, ve qué está funcionando e intenta mejorarlo. Finalmente otro lo va a hacer después de que tú. Si logras que el bote de palomitas sea más grande y sea más brillante, va a venir otra empresa, otro equipo y va a ser algo mejor. Por eso la innovación hasta cierto punto es constante, es importante, pero la innovación no significa de la nada crear soluciones a problemas que ni siquiera existen. El problema está validado, hay una solución bastante buena, pero hay un, algo que todavía le duele a la persona. La solución no es perfecta. Puedes mejorar, puedes optimizar, puedes hacer otras cosas. Ahí es donde está el dinero. Y también hay grandes decisiones de muchísimo riesgo, como crear un videojuego de la nada sin alguna base de comparación. Y a, a veces funcionan, hay golpes de suerte. No sé, Flappy Bird es un juego que quizás no habíamos visto en muchos años, pero era muy simple y pegó. Hay un caso que se me hace interesante si estás también en la parte de producción de videojuegos, de Turn Right, gira a la derecha. Es un juego extraordinariamente simple que hizo, me parece, 40 mil dólares en un par de meses y el tiempo de desarrollo fue de un mes, lo compartimos en la comunidad. Se me hizo muy interesante porque es un juego tan simple, pero le metieron tanto a la parte de marketing, optimización y también un buen desarrollo y un desarrollo muy inteligente que funciona bastante bien. Punto número 5, súper debatido, no lo critican constantemente a cara oculta, pero yo que lo he vivido, digo, creo en este punto. Estoy consciente de que a lo mejor no es lo más eh, fancy, ¿cómo se dice en español fancy? Fancy, es... glamuroso, eh, bueno. Siempre es más atractivo querer cambiar todo, querer ser desafiante. Sin embargo... A ver, mira, ahí te va el punto. Número 5, copia otros productos y los mejor. El puro hecho de copiar, ya lo hemos visto a través de la historia con eh, los piratas de Silicon Valley, con Xerox que le prestó a, a Steve Jobs algunas ideas y después la copiaron, y después Windows le copió a, a Mac, y luego Android le copió a los iPhones, a Apple... Y ahora es un copiadero tremendo, pero funciona por algo. Inspírate en, básate en. A lo mejor no copies. Yo también tengo ciertos principios de no copiar todo de una forma descarada, no clones. Pero sí inspírate en, básate en. Es muy importante. Mira, tú puedes encontrar un producto que te guste, pero también puedes hacerlo mejor y venderlo de un diferente ángulo. ¿Puedes o no? Entonces, ve por él, inténtalo. Si alguien siente que esto es como un pequeño, como que es algo muy barato, un truco barato o algo que no te gusta, inténtalo y ya después ve cómo te sientes. Eh, lo que queremos comentar aquí es que cuando no lo has vivido, después ves que alguien te copia a ti y te supera muy rápido. O ves que las ideas que están pegando son copias de algo. Hemos mencionado mucho en estos programas, por ejemplo, la, la referencia de todo es un remix, todo es una combinación. Y pues copiar tanto como tú quieras. Dicen que desde un 20% alteración, más o menos, ya es un producto nuevo. O puedes innovar un 80%, pero no innoves, no crees un 100% nunca, por favor. Porque el usuario no va a entender tu producto tan diferente, tan radical. Es muy seguro que no va a funcionar. Eh, hay muchas incertidumbres en el mercado, pero también hay otras cosas diferentes. Por ejemplo, el océano azul, el famoso océano azul, es que te metas en lugares donde no hay competencia. En el 2007 que sale el Wii, no sé si recuerdas la consola de Nintendo, fue muy innovadora, pero no dejó de ser una consola de videojuegos. Siguió siendo donde podías correr juegos de GameCube, había algo de legado atrás, 
pero también era algo con componentes de, de movimiento. Entonces fue una innovación muy diferente, pero sigue siendo una consola de videojuegos. Y hoy el Switch, por supuesto que lo superó, porque aparte de esas ventajas, tiene todo lo que tenía antes, además una tableta móvil y los controles de movimiento, y tiene el Labo, que es muy interactivo. Entonces sigue Nintendo sorprendiendo en ese océano azul, porque hay gente que tiene la, el PlayStation o el Xbox, pero aparte tiene un Switch. Y la lucha ahora está entre Play y Xbox, por ejemplo. Bueno, sigamos, 6. Que no te preocupe o no te importe lo que otras personas piensen de ti. Y eso en esta sociedad tan cercana donde es necesario quedar bien con tus amigos, quedar bien con tu familia, es duro. Para mí ha sido pues, que ya mi familia no me permita, no me permito que mi familia me genere un sentimiento negativo sobre lo que amo hacer, sobre mi trabajo, sobre mi tiempo. Evidentemente, para mí es muy importante la opinión de mi esposa porque vivimos juntos y porque me ve cosas que a lo mejor yo a veces no veo. Y me dice, oye, es que trabajas demasiado. Bueno, ¿sabes que Después de lunes a domingo sin descansar y sin dormir bien y sin comer bien, bueno, tienes razón. Pero fuera de eso, sobre todo allá afuera, tus competidores, tu equipo de trabajo, lo estábamos platicando. A mí ha sido muy difícil de que yo tuve que asimilar que mi equipo de trabajo no son mis amigos. Mis socios no son mis amigos, mis, mis clientes no son mis amigos. Hay una relación de amistad, hay una relación de cosas en común y necesitas un ambiente amistoso, amigable, pero no son tus amigos de toda la vida porque cuando hay situaciones profesionales siempre te enfrentas entre pierdo un amigo o pierdo un compañero de trabajo. Entonces es mejor tomar esa separación, ser muy profesionales y decir, esta persona... Me encanta la relación que tengo con él, pero no es un amigo. Y yo tengo esa frase de que no hagas eh, negocios con familia y con amigos, porque finalmente va a haber un problema por ahí. Pero si sí, ten un ambiente amistoso, ten un ambiente de escucha, pero que no te importe todo lo que digan de ti. Si tú tienes que definir tu camino claro, tu camino enfocado. Y evidentemente no significa deja de escuchar allá afuera. Sé muy selectivo en lo que escuchas y sobre todo bloquea los sentimientos negativos a lo que te dicen. De que ah, tu negocio no sirve, tu empresa no tiene rumbo, las cosas van a salir muy mal, tú eres un mal jefe, tú eres una mala persona, tú eres un mal profesional. Eso no sirve de nada asimilarlo. Lo que sirve es decir, bueno, tengo muchas cosas por mejorar. Si te dicen, oye, vas directo al barranco porque estás tomando esta mala decisión, hay que también saber escuchar, no ser demasiado terco y a veces es muy complicado. Pero bueno, una combinación entre ser muy inteligente en lo que escuchas y ser muy emocionalmente estable y emocionalmente inteligente para bloquear los malos sentimientos y dejar que te afecten en tu vida. Eso es trabajo de muchísimos años. Hay gente que lo hace mucho mejor que yo, siento. Pero es algo que se va desarrollando. Yo creo que hasta el último día de tu vida va a ser cuando sigas creciendo en esa parte. Ok, tenemos el 7 que es si un concepto o producto hace dinero sin lastimar a nadie, invierte en él sin lastimar a nadie. ¿Qué significa? Que mientras mi producto, mi concepto, no lastime a alguien físicamente o le cause un daño emocional, esta persona que nos da la recomendación, yo invierto en esa industria. Hay muchas industrias en las cuales no me gusta estar y es algo muy personal. Yo también comparto mucho eso. Parte de dar valor implica crecimiento económico, crecimiento personal, no dañar a alguien. Y a veces nos toma ese tipo de de decisiones éticas de hoy necesitamos un producto para que la gente sea más adicta al uso del celular tomamos la decisión con mucho cuidado porque cuando sabemos que hay un daño físico o un daño emocional muy intenso al final todas esas consecuencias el famoso karma te lo cobra siento yo eh, número 8 trabajar concentrarse esforzarse 24 7 horas al día 24 horas al día 7 días a la semana es tonto diviértete y aquí dice por ejemplo, la persona que hace la recomendación, yo trabajo 8, 8 horas al día, acostumbrado a trabajar 24 horas al día con mi equipo pequeño, estaba estresado todo el tiempo, ahora paso tiempo con mi familia, amigos y disfruto la vida. Antes yo solo estaba haciendo dinero y no tenía tiempo para gastarlo. Y yo tengo ahora una oficina en Dallas, en el, donde está el Banco de América, la torre del Banco de América, y trabajo con 40, 50 personas y voy, vengo, viajo, trabajo. Y es parte de, de uno de mis objetivos personales. 
poder viajar, poder dejar los sistemas de la empresa para que pueda irme un par de semanas y no hay ningún problema. Es necesario en la vida disfrutarla. Como te digo, es mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero no tiene que ser durante 40 años de tu vida. Hay muchas filosofías, una de ellas que se me hace muy interesante, aunque es complementaria o contrastante a las empresas americanas, por ejemplo, de que, no sé, Mark Zuckerberg a los 24 años empieza su empresa y se muere en su empresa y le da un infarto y nunca disfrutó la vida. Hay otra perspectiva que dice que tú trabajas durante 40 años, por ejemplo, y los últimos 20 te, o 10 o 20 te retiras y ya empiezas a disfrutar la vida cuando estás todo cansado, con osteoporosis y nunca disfrutaste tus hijos. Varios de mis familiares me han dicho eso. Oye, yo me enfoqué tanto en mi vida profesional que nunca tuve tiempo para atender a mis hijos. Hoy son drogadictos o hoy tienen una complicación muy fuerte y pues no estuve en los momentos más importantes para mi familia. Yo creo que es algo muy personal, hemos platicado las teorías de los tres vasos, hay gente que le importa mucho su círculo social, su círculo económico y su círculo intelectual, cada quien toma sus decisiones. Al menos para mí, intento estar lo más balanceado posible, no es posible, o sea, no es absoluto, no puedo estar eh, súper bien en tener todo el dinero que quisiera, tener todo el desafío técnico e intelectual que quisiera, a veces hay que hacer cosas muy aburridas y... La parte social pues es estar bien con mi familia, ver los diarios, atender todo el tiempo que mi esposa quisiera que estuviera. Pero dentro de ese desbalanceo tienes que estar relativamente satisfecho. Porque si no tienes dinero, no tienes amigos, no tienes soporte y no estás siendo productivo, no te sientes bien con lo que haces, es, es bien fácil que el ambiente te jale. Hablamos de Anthony Bourdain, por ejemplo, no sabemos que tiene alguna situación personal, familiar, creo que tuvo problemas de adicciones y de depresión. Como te lo había dicho, o sea, en, en Silicon Valley es el mayor número de suicidios en empresarios, en profesionales, por lo exigente que es. Entonces, chécate varias alternativas. Me gustan mucho los libros de 42 Signals, de Basecamp, 43 o 42. Bueno, no sé, el caso es de que esos libros representan ellos su forma de hacer negocios de una manera distinta a la que tradicionalmente vemos. El famoso corporativo, Televisa, Vitro, Cemex, en que son empresas relativamente familiares, aunque ya han salido a bolsa, que tienen ciertos procesos que dices, quizás no queremos ser así. Queremos tener un equipo compacto, como te digo, no somos amigos, pero tenemos un ambiente muy amistoso, de mucho crecimiento profesional. Y algo que platicamos es que los mejores jugadores atraen a jugadores igual de buenos que ellos. La gente mediocre generalmente atrae a gente pues, con menor potencial que yo porque me puede quitar el puesto. ¿no? Pero cuando tú estás en lo más alto, vas a buscar gente que esté igual de bien que tú, gente mejor que tú incluso. Oye, yo soy muy bueno en finanzas, pero tú eres muy bueno en ingeniería y tú eres muy bueno en administración. Y se hacen equipos muy sólidos, muy firmes de crecimiento profesional continuo. Y bueno, número 10. A mí me fascina mucho este. Eh, se me hace complicado por la parte de la sociedad. Número 10. La salud, tu salud es tu riqueza. Platicamos de la parte intelectual, la parte social, la parte económica. Y hay un vaso que no se menciona, pero para mí es importante, que es la salud. Sin salud no puedes ver a tus amigos, no puedes trabajar y no puedes ser productivo. No puedes disfrutar la vida si no tienes salud. Y la salud es algo muy aleatorio. Eh, podemos decir que caminas por la calle y te atropella. O de pronto tienes una enfermedad que nadie te había detectado y te da un infarto. O, como a mí, me salieron piedras en los riñones por mi dieta, por mis hábitos, por genética, por lo que quieras. Y tuve que estar encamado 3, 4 días pero también puedes tomar ciertas acciones que mejoran tu salud. A mí me lo dijo mucho un mentor que, que tengo, eh, los empresarios, los artistas, los programadores, tenemos mucha presión mental y casi no hacemos ejercicio, a diferencia de personas que trabajan en una construcción, están caminando porque son vendedores. Generalmente nuestras disciplinas de las áreas tecnológicas son muy sedentarias y no hacemos nada de ejercicio. Y las emociones son más fáciles de sacar si haces esfuerzo físico, porque eh, los humanos, por genética, por la forma en que biológicamente estamos, cuando generamos mucha adrenalina porque nos estaba persiguiendo los tiempos de los cavernícolas, un tigre, 
sacábamos esa emoción, esa, esa adrenalina por medio del ejercicio. Entonces aquí estás recibiendo de que, ¿qué crees? Te acaban de demandar, o el producto no sirve, o acaba de pasar una desgracia en la empresa y te generas mucha ansiedad y mucha adrenalina y no la sacas en forma de ejercicio. La vas acumulando y se generan infartos, eh, subida de presión, depresión, entre, entre otras enfermedades. Eh, hace muchos años la persona que nos está dando las recomendaciones, yo trabajaba demasiado y empecé a sufrir. Esos días, a partir de esos días yo... Hacia, yo empecé a hacer una hora de ejercicio, cardio, pesas y sauna. Ahora no tengo estrés, tengo mucha energía e intento hacer ejercicio en todo el momento. E incluso comer mejor. Entonces es bien fácil. Estás gordo, tienes que cambiar tus hábitos. Estás estresado, estás deprimido, estás presionado. Tienes que buscar formas diferentes. Ya platicamos que hay cuatro vasos, lo repaso. La parte de la salud, tu contenedor, tu vaso de salud, tu vaso intelectual que te sientes desafiado, te sientes emocionado desde crear un producto tecnológico o cocinar o pintar la parte social que es con las personas que tú quieras puedes tener 40 mil amigos o puedes tener dos personas en tu vida pero que estés bien con ellos y también la parte económica tener la confianza, la seguridad que todo eso, tus amigos puedes ir a cenar con ellos sin que te duela la parte económica tu profesión te da para el tipo de vida que buscas, que aspiras entonces esos cuatro son muy importantes en el, en el camino y por eso el tema de hoy es viernes de pasión, es, es necesario que esas pasiones se alineen a esto. Ves a tu familia nomás por puro necesidad, trabajas por necesidad. No, necesitamos diferenciarnos de los demás por medio de la pasión. Personas que hagan el mínimo hay muchas, personas que den el máximo por su crecimiento personal, profesional, por dar valor, por sentirse útiles en la sociedad, porque al momento de su muerte digan, va, y sé cada minuto de mi vida le di cierto valor y me siento pleno, me siento contento. Esa es la pasión para mí. ¿Va? ¿Cómo ves? Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá, porque la verdad no he estado viendo a sus preguntas. Espero que este programa te haya gustado. Hoy es viernes de Jorge y Emanuel sin Jorge. Me siento como en otro rollo cuando no iba a dar Ramones. Vamos a ver, mira. Eh, perfecto, tres personas. Ay, y si me bajo el volumen. Casi una hora, ya voy despidiendo para ir cerrando la semana con todo. A ver, Jorge me manda un hello. Hola Jorge, Jorge Suárez. Hola, Asume, será awesome. Dime los nombres de tus juegos para descargarlos. Hay un montón, caraoculta.com, cara con K, oculta con K. Y en la parte de portafolio los puedes encontrar en Play Store y en App Store. O sea, en la tienda de Google, Android y en la tienda de iPhone, ahí ves. Mete cara oculta y salen un montón de juegos que tenemos. También tenemos en Steam, Trigger Runners. Y otros tantos más por ahí. ¿Dónde están tus juegos? Ya lo mencionamos, algún sitio web, caraculta.com. Excelente comentario. Tienes que establecer una diversidad de enlaces para enriquecerte. Es, es muy, muy importante. En la parte de inversiones te enseñan que no puedes poner todos los juegos en una misma canasta. Es muy importante diversificar. Y es parte de ello, como lo mencioné hace un rato, pues que tengo varias empresas, tengo varias inversiones... Tengo ciertas acciones por ahí, tengo dos aso asociaciones civiles que mientras una a lo mejor está sufriendo, la otra pues está creciendo también, ¿no? Um, no estoy tan fan de eso, de tener muchos trabajos, de hecho ni de tener uno, tener un, uno es irracional, pero tener varios trabajos, no sé, no me convence. Prefiero esa filosofía de haz que las cosas trabajen por ti en lugar de trabajar demasiado, ¿Mm? no sé. Y por último... Haz cosas variadas. Por ejemplo, la parte de dar clases es muy diferente a lo que hacemos aquí en Caroculta. Aunque tenemos un módulo de educación, no somos una empresa de educación y eso me permite complementarme y crecer como persona. Eh, acabo de llegar, hola, ¿y por qué viernes de pasión? ¿Cómo crees que se puede llegar a, satisfac a satisfacer lo social, laboral? Y Handy Vargas nos está viendo. Hola, Handy Vargas. Eh, ¿Cómo crees que se puede llegar a satisfacer lo social? Cierro con esa pregunta y terminamos la transmisión de hoy. Es bien complicado, nosotros tenemos un hub de emprendimiento en el norte del país, lo puedes ver, u h u b de bueno, u -h -u punto mx Hay una onda que se llama emprendimiento social, que se trata de tener empresas o tener proyectos o productos que además de vender y generar dinero y, y todo lo que es una empresa tradicional, eh, generen un bien social. Es bien difícil, hay pocos casos de éxito. Lo que sí puedes hacer, además de tener una empresa social o socialmente responsable, es 
en, en tu tiempo libre, una vez que ya logras establecer tu actividad y tus ingresos y todo eso, intenta reconectarte con esas emociones que te llenan. No sé, dar clases en una escuela de bajos recursos, quizás te conecta. O dar cabida en tu negocio a cierto tipo de personas. Un caso muy concreto, de hecho la invitación, si no estás viendo videojuegos, es que este, este fin de semana o el próximo va a haber un, un Game Jam, un fin de semana para hacer videojuegos con tema de inclusión. Y van a aceptar a personas con, válgame si es la palabra correcta, con discapacidad, con capacidad diferente van a, a tomar en cuenta, además de ir a los mercados masivos, que yo asumo que la mayoría de las personas no tienen discapacidad o tienen una discapacidad en muy pequeño grado, aquellas personas que no pueden ver, no pueden caminar, no pueden tomar un control de videojuegos, entre otras muchas, eh, también es importante dedicarle cierto tiempo. No es económico, no se trata de eso. Los famosos libros de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, dicen que debes destinar cierto porcentaje a la caridad, porque es ese karma que se te regresa. Generas en tu corazón, en tu mente, la posibilidad de ayudar a los demás. Y eso tarde o temprano te genera oportunidades. Y no todo es dinero, no todo es eh, apariencias, no todo es un ambiente desafiante. También tienes que, como de, lo dijimos, disfrutar de lo bueno de la vida. Tengo mucho dinero, ¿y ahora qué hago con él? Lo comparto, lo multiplico. Digo, suena un poco más altruista, tampoco yo me voy en el extremo religioso de tienes que donar obligatoriamente tanto porque así lo marca un precepto. No va por ahí, sino más bien comparte tu tiempo, comparte tu vida, comparte tus emociones, comparte tu dinero, si así lo quieres, con, eh, con esa responsabilidad social. Ahora, no sé si tu pregunta iba por lo social de de sociedad o de sociedad socialmente responsable si va más por la parte social de convivir con otras personas aprende a buscarte el tiempo y aprende a establecer límites en tu en cada cosa ponte límites en el trabajo yo me permito nada más trabajar 10 horas diarias porque los límites son sanos los límites los constraints te permiten ser más eficiente el trabajo y la vida y la sociedad y, y los compromisos son como gas Ocupan todo el espacio posible. Si tú lo permites, el trabajo ocupa todo tu tiempo. La familia ocupa todo tu tiempo. Tus preocupaciones ocupan todo tu tiempo. Entonces ponle limitaciones. Yo voy a ser eficiente en las 10 horas que tengo para trabajar. Yo voy a dedicarle 3 horas de mi tiempo a mi esposa al día. Por decir algo. No, mejor no. También 6 horas porque luego me pega. 6 horas al trabajo, 6 horas a la familia y 6 horas a tu salud, a descansar, a tus proyectos personales. 6, 6 y 6 son 18 de 24 pues más o menos te alcanza para vivir no es complejo, sobre todo cuando hay sorpresas y no tenías un ahorro o lo que sea, pero lo que sí es importante de esto es, ponte limitaciones y oblígate a hacer las cosas, así como te obligas a trabajar como loco, oblígate a atender a tu familia y obliga a atender tu salud no es tan motivante, no es tan fácil pero la disciplina te ayuda a lograr cosas que personas sin disciplina pudieran lograr y los límites Aprende a vivir con límites. Eso es algo muy importante. Conócete a ti mismo en el sentido de, soy muy bueno en esto, soy muy malo en esto. Conozco mis limitaciones, las estiro al máximo, pero hago lo mejor que tengo con estas limitaciones físicas, mentales, sociales, geográficas. No puedes, a pesar de tener esas limitaciones, es decir, no tienes los elementos. Tienes que demostrártelo. Y es lo que voy en la parte social. Demuéstrate que puedes convivir bien con tu familia. Hay ese famoso dicho mentalidad social de que, ah, lo hice cuando era muy tarde. Tuve tanta oportunidad de convivir con tal persona y se murió. Hoy en la mañana mi esposa me dijo que quería ir a ver a Anthony Bourdain y pues no se dio. Bueno, eso es un caso aparte. Pero si tú tuviste la oportunidad de comprar el boleto para ir y no, se, no lo hiciste, ahí sí estás quedando mal tú. Y tú eres el único responsable y duele. Duele ser responsable de tu vida, duele que tus decisiones afecten a tu futuro. Pero es parte del crecimiento personal, es parte del crecimiento profesional. Vamos a ver si alguna otra pregunta, si contesté todo, si todavía me, me están viendo o ya me mandaron a volar. Ok, parece que quedan dos personas. Hay preguntas, no hay preguntas. Hay tres personas ahora, muchas gracias por vernos en un viernes de eh, Manuel nada más. Déjame aprenderlo yo. Y pues no hay más preguntas, así que 
siendo las 8 de la noche en Guadalajara, Jalisco, México. Te agradezco mucho. Algunas pequeñas cosas del cierre de la semana. Es que ya hace mucho menos calor. Estamos lanzando un montón de proyectos. Chécanos diarios. Si este programa te gustó, venos, velo cada viernes más o menos entre 6 y 7 de la tarde. Lo grabamos en vivo. O velos grabados y déjanos tus comentarios en las distintas páginas. Te gustaría verlo, en, bueno, escucharlo en podcast. Mándanos un comentario. Es muy importante para nosotros que todo esto que platicamos llegue a más personas y nos ganemos tu confianza como una empresa, un grupo de personas, individuos que queremos compartir lo divertido y difícil que es vivir lo que amamos y buscar esa lucha por tener una vida plena, una vida económicamente estable y todo lo que quieras, ¿va? Entonces, gracias por estarnos viendo, gracias a las cuatro personas que se aventaron casi una hora de programa con nosotros. Este es un reality show, un, una plática que hacemos todos los días, distintas áreas. Los viernes nos toca a la, al equipo de producción y comercial y los líderes de, de Claro Oculta para platicarte esas decisiones, esas experiencias, esos pensamientos que salen de estar muchas horas al día pensando en este asunto. Entonces, gracias por estar con nosotros. Yo los dejo. Sean felices. Y...